ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തറിയണം വാട്ട് ഈസ് ഓസോൺ എന്നറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഒ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഓസോൺ ഓരോ ലെയറിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വേറെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ അയനോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലെവൽസ് ആക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഓസോൺ മോളിക്യൂള് അതിൻ്റെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് മോളിക്യൂളാണ് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എയറും പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ സ്ട്രക്ചർ കോൾ സ്മോഗ് ആ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സും സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറും സോ അത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഓസോൺ ആണ് സോ ഓസോണിന് നമുക്ക് ഗുഡ് ഓസോൺ എന്നും ബാഡ് ഓസോൺ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ബാഡ് ഓസോൺ ആണ് വേറെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ഗുഡ് ഓസോൺ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗുഡ് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റേസ് വരുന്നുണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസും ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുണ്ടാകും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ സ്കിൻ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കും ഐ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കും കെറ്ററാക്ട് ഉണ്ടാക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും ഈവൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വരെ അത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റേസിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഓസോൺ അതെവിടെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ So, stratosphere, it acts as a protective shield. Why do you do this? This ultraviolet trace is going to reflect the ingotake. Why do you do this? It is going to reflect the ingotake. Okay? If you do this, it is going to protect the ingotake. If you do this, it is going to protect the ingotake. If you do this, it is going to protect the stratosphere. Now, how do you do this ozone molecule? Why do you do this? Why do you do this? അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മുകളിൽ യു വി റേസ് വന്ന് വീഴുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറും ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് വേറൊരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഒ ത്രീ മോളിക്യൂൾ നമ്മളുടെ ഓസോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓസോൺ ഫോം ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് so at the higher levels of atmosphere ozone performs an essential function it shields the surface of earth from ultraviolet radiation this radiation is highly damage on damage cheyunnundu namukku skin cancer um adu pole cataract polte eye diseases okke undakunnundu appo adonnu undavada protect cheyina aalana nammalde ozone in the stratosphere and de idana nammalde ozone and oru shield pole oru covering pole nammalde earth ne ingane cover cheythu protect cheyunnundu appo suryan ingane katti nikkana le ivide nunna uv light ingane valare swandrathod ingane vannondirikkana samayathana ozone endu cheynadu idine prevent cheynadu pakshe ee oru ozone le adha idinde formation aanu o2 ne uv varuna samayathu o o atoms aayittu maarum idu join cheyidittu ozone molecule undu so korchu kaalam aayittu nammalde ee oru ozone layer inde pratheech antarctic region la arctic antarctic region la ee ozone layer inde thickness koranjadaayittu nammal notice cheyidu ippalalla oru vaadu varshangalukku munba appo ingane nokkiyappalana namukku manasilayathu ee oru ozone layer depleted avan kaaranam ozone layer depletion kaaranam aaraanu നമ്മളാണ് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന സി എഫ് സീസ് ഓക്കെ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷന് കാരണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ സി എഫ് സീസ് ഓസോൺ ലെയറിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ സി എഫ് സി വരുമല്ലോ വരും ഇതെന്ത് ചെയ്യും നേരെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും കാരണം ഇതും ഒരു നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബി
അപ്പം ഇത് നേരെ നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തും സി എഫ് സിയിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരുണ്ട് അവിടെ യു വിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ യു വിയിലായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി എഫ് സിയുടെ മുകളിൽ തട്ടിയാൽ ഇതെന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും ഫ്രീ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയറിൽ ഓ ത്രീ മോളിക്യൂളിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓ ത്രീ മോളിക്യൂളിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കും ആ ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോം ഇല്ലാതെയാക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളുടെ ആ യു വി റേസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും സോ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സി എഫ് സി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ആയാലും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് എലിമിനേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഗാൻ ടു ഡ്രോപ്പ് ഷാപ്പ്ലി ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ദിസ് ഡിക്രീസ് ഹാസ് ബീൻ ലിങ്ക് ടു സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം സക്സീഡ് ഇൻ ഫോജിങ് എൻ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഫ്രീസ് ദ സി എഫ് സി പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ലെവൽ അപ്പോൾ സി എഫ് സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം സീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് നോ മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ഓൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് ടു മേക്ക് സി എഫ് സി ഫ്രീ റെഫ്രിജറേറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നും ഈ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് നിന്നും അതേപോലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ സി എഫ് സി റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ നാച്ചുറലി ഫോം ാണ് അപ്പൊ അതിനെ നശിപ്പിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് നിന്നോളും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓസോൺ ലെയർ ഡെപ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഓസോൺ ലെയർ ഡെപ്ലേഷൻ ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഇസ് ഓസോൺ ഫോംഡ് ഇൻ ദ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ലേഷൻ റൈറ്റ് വൺ ഹാർഫുൾ എഫക്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഡെപ്ലേഷൻ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അത് ഹൗ ഇസ് ഓസോൺ ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ നമ്മളിത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്നൊക്കെ എഴുതണേ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ യു വി റേസ് വരും ഇത് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓ ത്രീ ഓസോൺ ഉണ്ടാകും സോ എങ്ങനെയാണ് ഓസോണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഏർത്ത് ഫ്രം ഹാംഫുൾ യു വി റേസ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യു വി റേസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഏർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആര് നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്ലേഷന് കാരണം സി എഫ് സീസ് ആണ് അല്ലേ സി എഫ് സീസ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്ലേഷനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് യു വി റേസ് എന്ത് ചെയ്യും യു വി റേസ് എൻറ്റർ ഏർത്ത് ഏർത്തിലേക്ക് യു വി റേസ് എൻറ്റർ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും കെറ്റാക്ട് ഉണ്ടാക്കും നമ്മളുടെ തിമിരം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഐ ഡി